。はい。こんにちは。柴崎です。お元気ですかはい。さあ、ね、またまた始まりますよ。えー、柴崎がね、あなたの作品を独断で見て、お直しするのコーナーの始まりです。はい。さあ、今日はどなたねえかな早速、恒例のね、抽選に入りたいと思います。では、やってみますよ。いっぱい入ってます。ガチャガチャドンこれです。さあ、どなただろう。えーっと、待ってください。あ、これだ。はい。<笑> 5番の方ですね。おめでとう。さあ、ご番の方、どんな絵を送ってくれたのかな早速、ちょっとパソコンでね、見てみます。はい、ありました。ね、ありました。はい。ね、この作品でした。素晴らしいね。<笑>皆さんも、大変こうね、力作、ね、送ってくれてます。ね、こういう絵ですよ。これね、中国の方ですね。20代の方です。水彩で描か,かれてますね。え、綺麗な建物を描きたくて、サイドを落とした、というふうに記してあります。ねえ。うーん。もう、きっと、力のある人なんだね。デッサン的にね、しっかり描けてます。まあ、パースペクティブってね、こう、まあ、あの、こう、ねえ、建物の構造なんかを書く。もうそれが、もうほぼ完璧に多分理解してるんですね。こう書かれるってことは。しかも、えー、サイドを落としたっていうわけですね。だから、明度とかサイドってことをよく理解されてるんだと思います。つまり、絵画の基本的なことをよくわかってる方ですね。さあ、なかなか強敵ですね。柴崎がこれを。どう見てね、柴崎だったらどうしたいのか。ねえ、早速やってみたいと思います。はい、えー、こちらの作品ですね。すごいね、えー。中国からね、送っていただいた20代の方の絵ですね。綺麗な建物を描きたかった。だからあえてサイドを落としたっていうことですね。確かに、こう、黒やグレーのようなね、低彩体の色が主になっています。この方の絵の一番いいところは、まずデッサン的な力があるっていうことですね。それから、そのサイドを落として、あえてサイドを落とすっていうね、この色に考えを及んでるというね、多分、ね、こう専門的なお勉強なさった方が、まあ、個人的に研究したか、とにかく力がある方ですね、間違いなく。はい。で、柴崎がこれをどう見るか。今言ったことが大変いいんですよ。いいからね、さてそれでどうしようかっていうことになるんですけども。まあ、まあちょっと構図のこと言おうかな。構図で言うと、ちょっとこういうとこですね。こういうとこ、こういうところ。こう上のも見えないかな。こ,こ,ね、これね画面にこう境界がねいこうギリギリに入ってるんだよねだからちょっと見た感じで窮屈な感じするのねうんそれをねこれだけ描ける方だからもうちょっとなんか解消してほしいなと思うんだよねどうやるかはねご自分で研究なさるといいと思いますなんかこうこの境界描きたい気持ちわかるんだけどちょっと窮屈ギリギリに入ってるからねそれで、まあ、とにかく動く上手でしょう、まあ、これだけこのパースなんかも上手にかけていてデッサン力があるサイト落とすっていうねいろんな考えもできる方だからもうちょっとこうなんかいる絵に強弱とかですね空間とかそういうものが表現できたらいいかな例えばこの境界すごく高いんだよね上の方まである。からこれはまあ、形で言えばここのここが一番こっちに出っ張ってるわけですよね
これだけこの口とデッサンパスが上手だからここが一番こっちに出っ張るように見えたらもっといいねここがうんだからここが一番出っ張ってるんだからこっちの方とかこっちの方はあるいはこっちの方は相対的に遠いんだよねそういうことがもっと処理できたらねいいかなと思うんですけどここが出っ張ってくるように<笑>こっちが上の方こっちが遠くの方みたいなねうんそういう空間感かなと思います。で<笑>はいそうそういうことですね。でもすごくこれうまいからねこれ柴崎がこれ追っかけて書くと大変になっちゃうんだけどもじゃあポイントだけ書きますね。はいじゃあちょっと上の方に移して。ちょっと折り曲げてえー、っとそうですねこの辺で書こうかなで今ギリギリ入ってるんだけどそれはご自分で解決,解決してくださいねじゃあうんこの3点の方で書いてあるんだよねこうやってでもすごくうまいからちょっとしばらく考え方だけしますねちょっとデッサン的にね違ってたらごめんなさいね。でこっちへなんかこうこうなってんだ。でこっちへなんかこうなってこうなってんだね。なんかいろいろある。えー、っと。ね、こうやってこうかえ<笑>あの何でも言いますけどデッサン的にちょっと違ってたらね感じてくださいね結構ねあのこれ一生懸命見てくれる方が多くてね批評が厳しいので柴崎もたちたちとしてるんですけども。まあ、考え方だけどね、柴崎はこれ示すのはね。まあ、こういう窓がいくつあるかとか、今ちょっとそういうのはちょっと省き,省きますからですね。そ,れそこを説明すると、大変な長いこれビデオになってしまって、柴崎は何を言いたいのかっていうね、まあ、趣旨がね、今日の高校の柴崎言いたいことの趣旨が見えなくなってしまっていけないんですね。でえー、だからここのラインが手前に出っ張るようにですねそういう考えですえー、っとまあサイト落としてかかるだということですね大変いい考えですでまあこうなっている細かいのは省きますからねあの了承くださいねそれでえー、っとまあちょっとこのまあちょっと入れましょうかでもこうですまあ空はなんかねウェットウェットで授乳書いてるしえー、っとそれでもうちょ,ちょっと乾かすかなはいだからここでパラスタイムのためにはこの携帯感をしっかり書いた方がいいんだよねやってやるんですねここもっとここをですね強く書いてしまって大丈夫ですうんとどんなしてんだこんな色してるこんな色この赤色かアンバーの書いてるここだねえそで先ほど話しましたけど今日窓とかですねあの細かいものちょっと省いてますからごめんなさいそこ理解してくださいねでこうこのくらい明度差を強めてそれでこのまんまでだからんこれかここの日陰のパターンも書くこうですねまずこうですねそれでこっちの塔は
そうあなたがやってるかねえー、とまずこんなんで全体的に書いてしまってちょっと細かいところねごめんなさいえっとですねこうなってこうまとめてここもつなげてしまってこうだよねでこっちがこうシルエットとしてこうやって見えてきてですねまずこういう捉え方ですね基本的にはちょっとここがはっきりしますよねそれでこの塔もこれ上の方が高いんだよねだからこれと同じような考えでこうで,できるだけこう単純化に持っていってえーこうかねえちょっとデッサン的に違ってたらごめんなさいと例えばこういう考えですねでだからまあこっちもまあもう同じことかね同じことですはいえー、っとうんそれで書かれたような質感ですねしかもここら辺だけをこうちょっと強調してあげてそしてとりあえず上の方行ったら省略ですねメイドさんも弱くもうこんなに書く力ある人だからね当然そんなことは可能かと思いますだからでもこれってねこれがおしっかりと頭にこれを組み込んで書かないとつい細かい表現に先行っちゃうんですよねだからここのこういう形態化もこっちもここもあんまり強くしないようにしてあんまりこう書き込みすぎないようにしながらとグッと上の方にいきますからね同じことですこっちはもうだからもうこう,こういうふうにマークも同じことになっちゃうからこう単純化のもうせいぜいせいぜいこんなもんですよね形態化も書くの。そうとグッとこういうふうになるからはいそれでこ,ここもここもねこうあとで書き起こしたでしょうこれ国名に書きすぎですよねだからそれだけこの大きな空間が損してるんだねまあ書けるからつい書いちゃうんだけどねまあよく気持ちわかりますねえパッと見てここもこうなってると思って書きたくなっちゃいますよね。まあこれ全部芝崎塗っても変化。だからまあ例えばこうだよね。でこうなってこうなって。でこっちに暗くなって。まあ再度落と,落としたとかこう黒なんか使ってもいいですよね。使ってるのかわかんないけど。それでここを。まあ、塗るんだけどもと,とにかく少しこう省略気味にね省略気味に書いておいてもいいます。はい、ねえもう、うん、この携帯かなんかもまあほどほどにですねできるだけ大きくザクザクっとこうと捉えていかれればガッとこう多くが見えてくると思いますね。ごめんねちょっとお知らせです。柴崎はね、チャンネルメンバーシップをやっております。えー、メンバーに、ね、なっていただけますと、えー、柴崎の作品の、ね、データを、えー、ダウンロードできたりね、また、えー、少人数の、ね、ライブ配信に参加できたり、もう特典盛りだくさんです。ご興味のある方はね、えー、メンバーになるという、ね、ボタンをクリックして、見てくださいそれでえー、もうこれで分かってもらえるねきっと絵が上手な方ですからねまあこういうとこのこういうとこを描かれるうんそれからなんかこういうのを描くんだよねなんかこうやってまあこういうのを描いていくんですけどもそうしたら
こちらはあんまりきっちり書かないでなんかこんなふうに感じたねこう書いたら手でこうちょっとこうすって合間にするけどねこの合間にってのはすごく大事なんだよねだからこう,、まあ、こういうとこなんかもねいろいろあるでしょうけどもまあちょっとこうなんかねちょっと曖昧にこう書かれるほんとグッと奥行くからうんそれでもここなんかもだからこれ今形がしこのパターンがはっきり見えますよねここをもっと暗くしたらいいんだよねここの空をそういう一工夫があったらうんと再度落とした空ここの空ですよねこっちをむしろこうしてこれとこれとあまりこう明度差がないようにこう持っていけばこれがあまり目立たなくて逆にこっちがパーって出るでここのここの空ですよねこの分をちょっと暗くして書けばねもっとこれが出てくるかなこうやって空大変上手ですからそこをこう一工夫なさったら余計いいんだろうと思います。はい。もう本当にサイバーだって<笑>大変うまい方ですね。うん。階段なんかもいいし、まあ階段か。階段。こうこう書いてんだよね。こう書いて、うんこう書いてる。階段なんか手前、階段なんか余計手前に出てくるんだよね。だから、ここら辺の目処さをしっかりこう作って。で。まあ。まあ、どうしよう。パッパッパッパッパッと、これ、これ、これ、これ。うん、で、手前に出てくるんですね。はい、以上です。はい、ということでね。この方はとにかく。もう、ね、描く力があるってことですそれからやっぱりいろんな理解ですね。いろんな理解もいいです。ね、再度落とされたまあ、まあ一応やってはおられるんだけどももっと空間ですねはいでは柴崎はここで言ったのは空間をということですねはいだここねえー、だからこういうとこなんかはね、もう書く力あるからねもういろいろ書いちゃうんだけどねうんこういうところは遠くでねあまりこう目立たしたくない奥の方にこう溶け込ましたいところでしょだからこういうところっていうのはこれ、ね、明暗の差ですね明暗の差をこう弱くです以上ですはい、えー、やってみましたうんここでねっこうかはいまあねこれ書きながらずっとお話した通りもう元の絵がとっても素晴らしいんですねはいだから細かいところはねもう何も僕は言うこともないしただまあ柴崎としてはもう少しこう空間感っていうかね。そういうことを、えー、お書き、お書きになると、ね、この建物がとても大きい建物ですからね。そういう大きさとか、そういうものもぐっともっと表に出るだろう。という視点から
、まあ、このように書いてみたというわけです。はい。もちろん、元の絵はもう全く、すごく良かったからですね。はい。さあ、あということで、えー、今回もね、本当に、えー、長い時間ね、ご覧くださってありがとうございました。えー、もう、たくさんね、作品が寄せられてきてるんですね。それでもやっぱり柴崎は、あなたの絵も見たいからね。もうしてますよ。はい。はい。また次回ね、えすぐにえ違う作品でお会いしたいと思ってます。それまで、ね、お元気でお過ごしくださいね。はい。どうもありがとう。またすぐにお会いしましょう。